ஃபீலிக்ஸ் ரேண்டல் இது ஒரு போம் அண்டு ஃபோர்ட்டி லைன்ஸ் உள்ள ஒரு சானட்டாக இது கருதப்படுகிறது இந்த சானட் வந்து ஜிஹெச் ஹாப்கின்ஸால் எழுதப்பட்டது ஃபிலிக்ஸ் ரேண்டல் இதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்டு சம்மரியை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஜிஹெச் ஹாப்கின்ஸுடைய ஃபுல் நேம் ஜெரார்டு மேன்லி ஹாப்கின்ஸ் இவர் ஜூயஸ்ட் ப்ரீஸ்டு அண்டு ஹீ பிலாங்ஸ் டு விக்டோரியன் பீரியட் விக்டோரியன் பொயட்டாக கருதப்படுகிறாரு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இங்கிலாண்டில் பிறந்திருக்கிறாரு எயிட்டீன் எயிட்டீன் நைனில் அயர்லாண்டில் இவர் இறந்திருக்கிறார் இவர் யூஸ் பண்ண ஸ்ப்ரங் ரிதம்ங்கிற இந்த பொயட்டிக் டிவைஸ் ரொம்ப பாப்புலரான இவருடைய ஆல் த போம்ஸில் வந்து இவர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு He used to praise God in all the poems written by him. Yodaya all the poems la vandu, he used to write theme only for praising to God with uh, images and nature. In the poem adaya text in the video la paak laa ipo. Felix Randall, the farrier, oh he is dead then. My duty all ended. Who have watched his mold of man, big bone and hardy handsome. pining pining till time when reason rambled in it and some fatal for disorders flushed there all contented in the first four lines la in the poet avar da vandu in the poem la or speaker aga or narrator aga seyalpadraaru speaker aga in the poet irundhalo actually avar da vandu priest in the poem la vandu there are two persons மென்ஷன் ஒன் பர்சன் வந்து ஒரு ப்ரீஸ்ட்டு அந்த ப்ரீஸ்ட் தான் பொயட் பொயட் தான் வந்து ஸ்பீக்கர் அதாவது ஜிஹெச் ஹாப்கின்ஸ் வந்து இருக்கிறார் இவர் யாரை பற்றி பேசுகிறார்னா ஃபிலிக்ஸ் ரேண்டல்ங்கிற யங் மேனை பற்றி பேசுகிறார் ஃபிலிக்ஸ் ரேண்டல் வந்து திடீர்னு இறந்துட்டான் அவன் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தான் அவனோட வயசில் அவனுக்காக ரொம்ப துயரப்படுறார் அவனை இறப்பு நினைப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லைன்ஸ்லே சொல்கிறாரு அவன் பெயர் ஃபிலிக்ஸ் ரேண்டல் அவன் என்ன வேலை பார்த்துட்டுருக்கான்னா ஃபேரியராக இருக்கிறான் ஃபேரியர்னா ஒன் ஹூ மேக்ஸ் ஹார்ஸ் ஷூ ஹார்ஸ் அதை குதிரைக்காக லாடம் கட்டுவது தான் வந்து ஷூ மேக்கர் ஃபார் ஹார்சஸ் அதுக்கு ஃபேரியர்னு சொல்லுவாங்க அவர் ப்ரொஃபஸனை சொல்லியிருக்கிறாரு அதற்கப்புறம் ஓ இஸ் ஏ டெட் தேன் அவர் இறந்துட்டாருங்கிற விஷயத்தையும் தெரியப்படுத்துகிறாரு அதே மாதிரி அவர் இறந்ததுனால ப்ரீஸ்டோடைய டியூட்டி ஓவர் அதாவது ப்ரீஸ்ட் வந்து அந்த சர்ச்சில் இருக்கக்கூடியவர் அந்த சர்ச்சுக்கு வரக்கூடிய நிறைய பேரிஷஸில் அந்த சர்ச்சுக்கு வரக்கூடிய மக்களில் வந்து ஃபிலிக்ஸ் ரேண்டல் ஒருத்தேன் ஃபிலிக்ஸ் ரேண்டலுக்கு வந்து ரொம்ப பர்சனலாக வந்து டேக்கர் பண்ணிக்கிறாரு அவருடைய ரொம்ப உடம்புலாம் ரொம்ப நலிவடையும் போது இந்த ப்ரீஸ்ட் ரொம்ப அவருக்கு சர்வீஸ் நிறைய பண்ணிக்கிறாரு இப்போது இறந்ததுனால இவருடைய சர்வீஸ்லாம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு அவருக்கு சேவ சேவை செய்யக்கூடிய நேரம் இனிமேல் எனக்கு கிடைக்காது பிகாஸ் அவர் இறந்துட்டாருங்கிற நியூஸை ரொம்ப சோகமாக சொல்கிறாரு அவருடைய மோல்ட் ஆஃப் மேன் அவர் எப்படிலாம் உடம்புலாம் வந்து ரொம்ப திடமாக இருந்துச்சு திடகாத்திரமாக அவருடைய உடம்பு இருந்துச்சு அவருக்கு வந்து பிக் போன் இருந்ததாகவும் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக இருந்ததாகவும் அதெல்லாம் நேரில் பார்த்துருக்குறேன் இன்றைக்கி அவன் இறந்துட்டானே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு பைனிங் பைனிங் ரை க்ரையிங் ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்கிறார் டில் டைம் வென் ரீசன் ரேம்பிள்டு நீட் டில் டைம் வென் ரீசன் ரேம்பிள்டு நீட் ஆனால் அவருக்கு வந்து ஃபிலிக்ஸ் ஹேண்டலுக்கு நோய் வரும்போது நோய் தாக்கும்போது ஃபிலிக்ஸ் ரெண்டில் எந்த ஒரு ரியலைசேஷனும் பண்ணவே இல்லை நோயால் இறந்து போயிடுவேன் அப்படின்ட்டு அண்ட் சம் ஃபேட்டல் ஃபோர் டிஸ்ஆர்டர்ஸ் ஃப்ளஸ்டு தேர் ஆல் கண்டனர் எது வரைக்கும் நினச்சி பார்க்குறேன்னா ஒரு நான்கு வகையான நோய் வந்து ஃபிலிக்ஸ் ரெண்டில் அட்டாக் பண்ண வரைக்கும் அவர் நினச்சி பார்க்கவே இல்லை இப்படி நோயால் நான் இறந்து போயிடுவேன் அப்படின்ட்டு ஃப்ளஷ்டு தேர் ஆல் கண்டனர் அந்த நோய் வந்து தாக்கப்பட்டு எல்லாமே முடிஞ்சு போயிருக்கும் இப்படி என்னோடய வாழ்க்கை இவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிஞ்சு போயிருக்குன்ட்டு அவர் நினச்சி பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்கிறாரு ஃபிலிக்ஸ் ரெண்டில் பற்றி சிக்னஸ் ப்ரோக் இம் இம்பேஷன்ட் அந்த நோய் வந்து தாக்கப்பட்டு அவரோட உடல் வந்து மிகவும் நலிவடைஞ்சிருச்சு அண்ட் தென் இம்பேஷன் ஹி கேர்ஸ்ட் அட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நோய் ஆரம்ப ஆரம்பத்தில் வந்து ஃபிலிக்ஸ் ரெண்டில் வந்து பொறுமையிலேருந்து அந்த நோயை பற்றின சீரியஸ்னஸ் இல்லவே இல்லை நமக்கு இப்படி நோய் வராது நம்ம வந்து யங் மேனாக இருக்கிறோம் நமக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு திடகாத்திரமாக உடம்பு இருக்குது நமக்கு எந்த நோய் வராதுன்னு நினச்சிக்கிட்டாரு பட் மென்டட் பீயிங் அனாயிண்டட் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் இந்த ப்ரீஸ்ட் சொல்கிறாரு நான் வந்து அந்த அவருக்கான நோயை நான் சரிபடுத்தினேன் மென்டர் மீன்ஸு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது அண்ட் பீயிங் அனாயிண்டட் அந்த உடம்பு மேலே நான் ஆயில் ஹோலி ஆயில் அப்ளை பண்ணேன் எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஹோலி ஆயில் மூலமாக அந்த புனித எண்ணெய் மூலமாக அவரோட உடம்பை வந்து மசாஜ் பண்ணி அந்த நோயை நான் குணப்படுத்த முயற்சி செஞ்சேன் 
and all though heavenlier heart begins some months earlier ஆனால் என்ன தான் நோய் இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் அந்த நோயினுடைய அறிகுறி ரொம்ப தாக்கப்படுவதற்கு முன்னாடி என்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப் மூலமாக கடவுளுக்கு வந்து கடவுள் மூலமாக ஃபிலிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு கொஞ்சம் குணத்தை வந்து கொடுத்தேன் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை வைப்பது மூலமாக கடவுளை நாமத்தை சொல்வது மூலமாக ஹி வாஸ் ஏபிள் டு ரெக்கவர் இந்த ஏர்லியர் டைமில் அதை சொல்கிறார் ஹெவல்லியர் ஹார்ட் ஹெவல்லியர்னா காடுடைய ஹார்ட் காடோட மெர்சி வந்து ஃபிலிக்ஸ் ஸ்டாண்டர் மேடு மேலே படுற மாதிரி தான் ஃபிலிக்ஸ் ஹேண்டலுக்கு வந்து நான் கைடு பண்ணேன் சின்ஸ் ஐ ஹேட் ஆர் சுப் ஸ்வீட் டு ரீப்ரைவ் அண்ட் ஒரு ரேன்சம் டெண்டர் டு ஹிம் எனக்கும் ஃபிலிக்ஸ் ஹேண்டலுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃபிக்ஷன் உருவானது இதன் மூலமாக அதற்காக ஐ டு கேர் ஆஃப் ஃபிலிக்ஸ் ஹேண்டல் ஓ வெல் காட் ரெஸ்ட் கீம் ஆல் ரோட் எவர் ஹி அஃபண்டட் அதற்கப்புறம் என்ன சொல்கிறார் ப்ரீஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிக்ஸ் ஹேண்டல் இறந்து போயிருக்கான் தயவு செய்து நான் காடில் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது ஃபிலிக்ஸ் ரெண்டல் தான் வாழ்நாளில் எங்கேயாவது ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருப்பான் அந்த தப்பை கண்டிப்பாக காட் மன்னிக்கணும் நான் வேண்டிக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு ஆ வில் காட் ரெஸ்ட் கிம் ஆல் ரோடு எவர் ஹி அஃபண்டட் அஃபண்டட் மீன்ஸு கமிட்டிங் க்ரைம் தி சீயிங் த சிக் என்டியர்ஸ் தெம் டு அஸ் தி சீயிங் த சிக் என்டியர்ஸ் தெம் டு அஸ் ஆஸ் டு இட் என்டியர்ஸ் ப்ரீஸ்ட்ஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த man felix randall and felix randall is responded to the affection of the priest idan moolama each other rendu perku ulla oru nalla oru uravugal vande develop aayichu priest ku felix randall mela oru anbu uruvanadu felix randall ku priest mela oru karunayum mariyadayum erpattadu whenever the priest vande felix randall vande taker paanum bodu my tongue had told the comfort touch had quenched the tears ஃபிலிக்ஸ் ரெண்டலுக்கு வந்து அன்பாக பேசும்போது என்னுடைய அன்பான வார்த்தைகள் அவனை வந்து நோய் குணப்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருந்துச்சு அவனுக்கு மிகவும் ஆறுதலாக இருந்ததாகவும் டச்சுகள் கொஞ்சிட்ட ஐட்டி இயர்ஸ் நான் என்னுடைய வீரல் என அன்பாக அவனை வந்து தொடும்போது அது அவனுக்கு மிகவும் ஆறுதலை கொடுத்ததாகவும் சொல்கிறார் த ஐட் இயர்ஸ் த டச்சு மை ஹார்ட் எப்போலாம் வந்து ஃபிலிக்ஸ் ரெண்டல் அழுகுவானோ அது வந்து என்னுடைய இதயத்தையே தொட்டுச்சு அவனுடைய அழுகை வந்து எனக்கு ரொம்ப அவன் மேலே இன்னும் அதிகமான இரக்கத்தையும் அக்கறையும் கொடுத்தது சைல்டு ஃபிலிக்ஸ் ரேண்டல் புவர் ஃபிலிக்ஸ் ரேண்டல் இப்படி இவ்வளோ சீக்கிரமாக போயிட்டு ஏன்னா அவனை எப்படிலாம் கவனித்தேன் அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்படுறார் ஹவு ஃபார் ஃப்ரம் தென் ஃபோர் தாட் ஆஃப் ஆல் தி மோர் பாய்ஸ் ரஸ்யஸ் நீ இவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த வயசில் நீ இப்படி நோய் வந்து இறந்து போயிடுவன்ட்டு கொஞ்சம் கூட நீ நினச்சி பார்த்துருக்கே மாட்டேன் உன்னோட இந்த இந்த வாலிப வயசில் எப்படி தானே வாழ்ந்துருக்கலாம் பட் இவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடுவன்ட்டு நீ நினைச்சு பார்த்துருக்க மாட்டேன்னு சொல்கிற இந்த லைனில் வென் தவ் ஆர் த ரேண்டம் க்ரீம் ஃபோல்ஸ் பவர்ஃபுல் அமீர் ஸ்பியர்ஸ் ஒன்று மாதிரி நிறைய திடகாத்திரமான உடம்பு வச்சுருப்பாங்க உங்கள் அந்த இரும்பு பட்டறையில் இரும்பு பட்டறையில் வந்து குதிரைக்கு வந்து லாடம் செய்யும்போது ஒன்று மாதிரி எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க அவங்க கூட நீ ஒர்க் பண்ணியிருந்திருப்ப ஒன்று மாதிரி ஈக்குவல் பீப்புள் கூட ஒர்க் பண்ணியிருந்திருப்ப அப்போலாம் நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டேன் இவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த உலகத்தை விட்டு போயிடும் அப்படின்னு did to fettle for the great grey dray horse his bright and battering sandal and the irumbu pattaraila kudirikku vande laadam adichittu irupa did to fettle for the fettle na and the laadam laadam ready panni irupa and the horse shoe grey dray horse and the grey color dray horse vandi iluthu pogakudi and the kudirikku laadam seidukondirupa eppadi and the sandal irukuna bright and battering sandal அந்த சேண்டல்னால் அந்த ஷூ அந்த ஹார்ஸோடைய ஷூ அந்த ஷூவை அணிஞ்சுக்கிட்டு குதிரை எவ்வளோ வேகமாக போகும் அப்படிப்பட்ட ஜாபை நீ பார்த்துட்டு இருந்த உனக்கு இன்றைக்கி நோய் வந்து உடம்பே இதாகி இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டு ஏஞ்சிட்டு ஃபிலிக்ஸ் ரேண்டலுடைய குணாதிசயங்களை வந்து ஒரு எலிஜி மாதிரி தான் எழுதியிருக்கிறார் ஃபஸ்ட்டு ஏ சிக்ஸ் லைன்ஸில் வந்து செஸ்டட் ஆகவும் ரிமைனிங் எயிட் லைன்ஸ் ஆக்டிவ் ஆகவும் எழுதப்பட்டிருக்குது இந்த சானட்டு ஃபஸ்ட்டு செஸ்டட்டில் வந்து physical condition of felix randall elidirkaru adarkapra eight lines spiritual development endha alavukku vande priest ode words nala bible la padichu kaatnadhu ponama felix randall ku kadavul mele endha alavukku anbu vandirukudhu abrinjittu indha poem vande divided into physical and spiritual relationship of the priest and felix randall aga indha poem eludapatirukudhu felix randall ipo indha poem adaiya summary paakalam It is a sonnet written by G.H. Hopkins. The speaker of the poem is a priest. 
the poet hopkins himself is the speaker and the poet of this sonnet in the sonnet of a speaker apuru in the sonnet of a poet yarna g h hopkins avar da in the felix sonnet kuda irundukkar firstly the poet describes felix physical strength avare udal aatrala patti vivarichirukkar felix the young man avar romba ilamaiyanavar he makes horse shoes the priest is shocked to hear that felix is really dead felix irandu ponadaga romba aacharya padraru he also says that this priestly duties really over ava irandadnala inime felix er taker panna mudiyadu so nammude duty over nenich romba vartha padraru he also says that his priestly duties are really over the priest used to watch felix and he was a strong and handsome young man felix romba handsome ah irundukra physically romba strong ah irundadaga paathirukkaru now the priest is crying for the loss of him he finally was become mad by his illness it attacked him and put him in great turmoil priest uh, and the felix and irandanaala romba alugraru indha noi vandu irandutaane nu solittu romba romba aacharyamagavum avarala vandu pesa kuda mudiyala ipdi oru oru noi vandu oru periya sangadathila vandu felix life poiyidichu nu solittu indha line la solrar here the poet describes felix spiritual strength ivadey அந்த ஆன்மீக உறவுகள் எப்படி இருந்தது ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு அப்புறம் கடவுளுக்கும் ஃபிலிக்ஸ் நாட்களுக்கு உறவை எப்படி பலப்படுத்துகிறார் இந்த ப்ரீஸ்ட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது ஹீ வாஸ் புரோக்கன் பை ஹிஸ் சிக்னஸ் அட் ஃபஸ்ட்டு ஹீ வாஸ் இம்பேஷன்ட் அண்ட் ஆங்கிரி அபவுட் த டெத் ஃபிலிக்ஸ் நாட்டலுக்கு ஒரு டெத்து வரும்னு சொல்லிட்டு ஃபிலிக்ஸ் நாட்டலையும் நம்பலை அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப போல்டாக இருந்தால் பிகாஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினால் கடவுள் மேலே உள்ள நம்பிக்கையினால் அவனுக்கு எந்த நோய் இருந்தாலும் அதை அவன் கேர் பண்ணவே இல்லை இம் பேஷண்ட் ஹீ வாஸ் இம் பேஷண்ட் அண்ட் ஆங்கிரி அபவுட் த டெத் பட் ஹீ இம்ப்ரூவ்டு வென் த ப்ரீஸ்ட் ஆஃபர்டு மெடிசின் வித் ஹோலி ஆயில் ஹோலி ஆயில் அப்ளை பண்ணது மூலமாக ஹோலி பைபிளை படிப்பது மூலமாக ஹீ வாஸ் இம் பேஷண்ட் அதனால் டெத்து பற்றின ஒரு பயமே இல்லை அந்த ஃபிலிக்ஸ்க்கு ஈவன் பிஃபோர் த ட்ரீட்மெண்ட் ஹீ ப்ரே டு வேர்ட் காட் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் தியர் லவ்லி ரிலேஷன்ஷிப் ஃபிலிக்ஸ்க்கு எனக்கு உள்ள அந்த ஒரு அன்பினால் பைபிளை நான் படித்தது மூலமாக ஃபிலிக்ஸ்க்கு வந்து நான் ட்ரீட் பண்ணி கொடுத்தேங்கிறத சொல்கிறாரு அதனால் ஃபிலிக்ஸ்க்கு காட் மேலே ரொம்ப அன்பு உருவானது ஹீ ரிக்வஸ்ட் காட் டு ஃபார் கிம் ஹிம் இஃப் கி டிட் கிரைம் இன் ஹிஸ் லைஃப் ஃபிலிக்ஸை வந்து ப்ரீஸ்ட் வந்து காட்டை ப்ரேயர் பண்ணுறாரு ஃபிலிக்ஸ் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா தயவு செய்து அவனை மன்னிச்சிருங்க பிகாஸ் கிறிஸ்டியானிட்டியில் ஒருத்தர் இறந்ததுக்கப்புறம் அவருடைய உடம்பு வந்து இற பறி பண்ணதுக்கப்புறம் அவருடைய ஆன்மாவை தூய்மைப்படுத்தணும் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த அந்த சோல் வந்து பியூரிஃபை ஆகணும் பிஃபோர் இஸ் கோயிங் டு ஹெவன் ஸோ தட் சோல் பியூரிஃபை ஆகலனா ஹெவனுக்கு எடுத்து போக முடியாது நரகத்துக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அதனால் வந்து ஃபிலிக்ஸ் தப்பு பண்ணியிருப்பான் அதனால் அவருடைய சோலை பியூரிஃபை பண்ணணும் சொல்லிட்டு ப்ரீஸ்ட் காடை வந்து ப்ரேயர் பண்ணுறார் வென் ஹி டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் கிம் மேக்ஸ் த எல்லா க்ரோ மோர் அண்ட் வைஸ் வெர்ஸா ரெண்டு பேருமே ஈச் அதர் மீட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது ரெண்டு பேருக்கு இவ்வளோ ஒரு நல்ல உறவு உருவாகுது த ப்ரீஸ்ட் வேர்ட்ஸ் ஹெல்ப் இட் ஹிம் ஃபைன் பீஸ் அண்ட் ஹி ஸ்டச் ஸ்டாப்டு ஹிஸ் டியர்ஸ் வைல் ஹிஸ் டியர்ஸ் மூவ்டு ஹிம் டீப்லி ப்ரீஸ்ட் தன்னுடைய வார்த்தையினால பைபிள் வேர்ட்ஸ்னால ஃபிலிக்ஸ்க்கு வந்து மன நிம்மதி உருவானது அந்த நோய்வாய்ப்படும் போது எப்போலாம் வந்து ஃபிலிக்ஸ் அழுகுவானோ அந்த அழுகை வந்து ப்ரீஸ்டுடைய இதயத்தில் வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சுன்னு சொல்கிறார் த ப்ரீஸ்ட் ஃபைனலி சைஸ் தட் ஃபிலிக்ஸ் வுட் நெவர் ஹேவ் தாட் ஹீ வுட் டை இன் ஹீஸ் ஸ்ட்ராங்கர் லாடர் டேஸ் இந்த இளமை காலங்களிலேயே ஃபிலிக்ஸ் இறந்து போயிடுவான்ட்டு ஃபிலிக்ஸ் கூட நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டான்னு சொல்கிறார் ப்ரீஸ்ட் வென் ஹீ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் இன் ஃபேரியர்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அலாங் வித் ஹிஸ் ஈக்குவல் ஃபேரியர்ஸ் அவனை மாதிரியான ஃபேரியர்ஸ் கூட அவன் அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் குதிரைக்கு லாடம் செய்யும்போது நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டான் He praises for Felix that he, he, he who produced such beautiful and dependable horse shoes for the dray horses. That is why he is going to be a horse shoe. 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 G.H. Hopkins is a priest. Thank you for watching.